奴才叩见格格。何里，快起来吧。谢格格。格格，不知格格驾到，有失远迎，还望格格恕罪。你是未来的额驸，哪用这么客气啊？哈，啊，格格是来视察报恩殿的吧？不，我是来想找你谈谈咱们的婚事。不用谈了。哥哥说怎么办，就怎么办。我说怎么办？我现在真的不知道该怎么办。哈，这好办，哥哥大婚自有定制，雍正朝就有先例。我们走远一点再说话。嗯，我想问你，雍正朝有没有？格格先失身，再嫁的先例啊！格格失身？嗯，格格别开玩笑了。我昨天晚上真的失身了。是谁这么大胆？阿贵。阿贵，他把你……这女人从一而终，我既然先失身于她。我怎么能再嫁给你呢？阿贵，罪该万死！我真的不知道会发生这样的事情。女人，贞洁大于天，我只好嫁给阿贵了。这，哥哥，何林，我没脸见你，我也没脸嫁给你，真是对不起。哥哥，哥哥。在这儿呢，哎呀，我找了你好半天了，哎，怎么了？哎，怎么了？我告诉你一个大好的消息，呃，我现在彻底打入他们内部了，潇湘已经变成咱们的人了，而且那个谢霆马上就要完蛋了，哎，将军，哎，我说，你怎么了？这么高兴的事儿，你怎么不高兴啊？同岁，那肯定是死刑啊！你听我说啊，你说什么？哎，当时啊，我就跟哥哥同睡，死刑？你跟哥哥同睡，真的是死刑？你睡了？真的，我当时喝多了，<笑>那是我梦寐以求的事儿，你怎么就干了呢？我当时喝太多，什么什么都不知道。完了完了完了完了，这下老天爷都帮不了你了。哎呀，嗯、那那我。嗯啊！现在怎么办？啊，只有一个方法，什么方法？消失，永远都别再回来。消失？除了这个方法，就没有其他的了。哎，要不然，将军，将军，太后爱马。太后的庆典不能没马呀！皇上，三匹汗血宝马已经运进京城了。好，赏了，谢万岁。<笑>四顾会要呢？回皇上话，已经编修完成，正在抄缮装帧。嗯，好，赏了，谢万岁。<笑>包文殿的进度如何呀？呃，嗯，何林呢？呃，启禀皇上，何大人因故未来。哼。这么重要的事他不来，公不知道进度吗？启奏万岁，报恩殿已经如期完成，太后寿典可以在新殿进行。嗯，几件大事都齐活了，现在剩下的，就是太后最关心的一件大事——哥哥的婚礼。回皇上。
，多格格和何林大人的婚典已经基本就绪。嗯，好啊，你看看，朕这儿正忙着给何林张罗喜事儿，他自己不来像话吗？大贝，厂子过来。这，万岁爷，何林何大人到了，太后也到了。还有人见过额娘，见过太后。哀家有话跟皇上说，你们都退下。这，额娘，我们正在商量格格出嫁的事儿呢。嫁给谁呀？啊，嫁不了了。为什么？丫头已经失身于阿贵了。妹子不是这种人呐。何林，你来说说。启奏万岁，昨日阿贵酒后乱性，你将多格格不要信口开河。奴才不敢，是多格格亲口跟奴才说的。有这等事，可怜了我的孩子。皇上，下旨。哎，我我下什么旨啊？将阿贵碎尸万段。呃呃呃，额娘，那总得容孩儿了解清楚了再说吧。再查，阿贵就跑了。那那那也得先问问格格呀。丫头一夜未归，到现在还没回宫呢。格格是无颜见皇上和太后啊！你听听，你听听，我告诉你，丫头要是有个三长两短，我跟你没完。呃，额娘，您您您您您您您您千万别别着急，找到妹子再说。希望事情没这么严重。都是你，你看看，你把那阿贵从边塞召回来，惹了多少事啊？他跑私御马你不管，杀了贝勒。你包庇，现在好了，他把格格给糟蹋了。你说说，你怎么对得起雍正爷呀？额娘，你别着急，别生气。孩儿这就亲自去新疆阁，大妹走。哥哥，你说这个阿贵啊，来个霸王硬上弓，这本来是我想的招啊。那你为什么不用啊？嘿，他他毕竟是格格嘛，我想来想去。我没敢用，没敢用。你呀、啊，总是优柔寡断，屡试先机啊。哎，现在这生米被阿贵煮成熟饭了，我这个额驸啊，是没指望了。依我看呢、啊，你还是额驸。哎，哥，我能娶一个失身的女子吗？你怎么就不能啊？哎呦，我说哥哥耶，你糊涂了，多格格都失身了。你要这样看，这正是天上掉下来的好礼物啊！这是天上打下来的霹雳！别嚷了，你听我说，你啊，现在就进宫，跟太后表示啊，要捶胸顿足的表示啊，说是要坚决娶多格格。哥，我要是娶了她，那满朝文武都得笑掉大牙。可太后会笑得很开心。太后。是啊，你想想，你的前程，那文武百官他们管得了吗？可太后能啊！你再想想，出了这种事，关系到皇家的颜面，太后和皇上一定会极力掩盖。那我，你啊，这个时候进宫，表示啊，还是要捶胸顿足的表示，一定要坚持娶多格格。那可就帮了皇上的大忙，他会感激你的。这倒也是啊。哎，以前呢，多格格下嫁是你高攀，你就欠了人家的大恩，是吧？现在呢，你挽救了多格格的名节，挽救了皇家的声誉，那皇家反而欠了你一个大人情啊。哥，我这就进宫去。<笑>我这就去，去去吧。这这个傻弟弟呀、啊。嗯。广州，阿贵真有这事？真的。朕对阿贵了解呀、啊，不会是误会吧？根本就不是误会嘛，他喝多了酒，酒后乱性。可是朕跟他喝过酒啊，他喝酒只知道蒙头大睡，他。不会乱性吗？所以我说他根本就是故意的，借酒装疯嘛。是借酒装疯吗？他肯定平时心里就喜欢多格格。他以前在新疆阁，我天天围着他转悠嘛，也没看见他乱性啊。昨天居然第一个把我灌醉，太过分了
你昨天在场吗？我以为我在场就没事了嘛，谁知道先把我灌醉了，然后才跟多哥哥禽兽嘛。有这种事？我亲眼所见。朕一直要陪他出将入相，他居然干出这种事情来。皇上，阿贵是不是太可恨了？他辜负了你，也辜负了朕的一片好意啊！所以，皇上，你一定要替我出这口气啊！公主，你在这待着，看朕怎么收拾他。收拾他？不要！哼！你坏了朕的大计，也毁了你自己。我当时酒喝太多了，所以很多事情真的记得不太清楚。你说一句，喝醉了酒就完事了吗？你说你到底跟那个？跟跟多多哥哥有没同床啊？好像好像有，就凭这一点，就可以拉上发长杀头。皇上，念他功在社稷，免他一死，发配云南，择日起征。起来，谢皇上不杀之恩，谢皇上。起来了，皇，皇上，您不能发配阿贵啊。那。那你说他杀了他？不是这个意思啊！那你要把他给发配了，我怎么办呢？哎，你不是说要真惩罚他，替你出气吗？我是想您惩罚他，您骂他两句，让他老老实实，算了吗？骂两句出气就算了吗？这件事惊动了太后，惊动了满朝文武，这件事要交到三法司手里，就是凌迟处死。哼！皇上，我记得很清楚，阿贵跟多哥哥根本就没有发生什么事情。哎，哎，你刚才还说，你你你你不是亲眼所见吗？我昨天晚上喝多了，我做梦的嘛。其实我什么都没看见。啊、阿贵，你自己说怎么回事？呃，那个时候我是喝太多，也不太清醒。但是我记得，应该没错，我跟格格是睡在同一张床上。你喝多了，你清楚什么呀？跟跟你你同床那个人是我啊，是你是我了。红朝。你记性太差了，你还记不记得？呃，当时呢，你一进来看见多哥哥睡在我的床上，你还骂了我一顿呢。白痴啊你！谁白痴啊？行了，男女双方都承认了，还能没这事吗？皇上，他跟多哥哥两个人都喝多了。红绸啊，嗯，真相发配阿贵，是为了保护阿贵。少骗人了，皇上，云南是那么远的地方吗？阿贵去了还回得来啊？阿贵这件事，按照正常的司法而行，就是必死无疑。朕也抢先把他发配了，不是救他一命啊！皇上，那命是给他保住了，他不变成囚犯了吗？哼，保住了命就保住了希望。有朝一日，边关燃起战火，朕派他上前线，让他立功赎罪，他不就回来了吗？皇上，那阿贵的命运也未免太曲折了吧？阿贵，你自己说。皇上说怎么样？阿贵毫无怨言，发配就发配吧。阿贵，阿贵抓来了吗？额娘，不止抓了，强制发配云南充军了。充什么军呢、啊？得立刻斩首。额娘，不能斩呐、啊。怎么了？你怎么又包庇他呀？我告诉你，你要是不给丫头报仇，我饶不了你。额娘，眼下当务之急是您的寿诞庆典。我的女儿都让人给糟蹋了，我还过什么寿啊？额娘，家丑不可外扬，妹子还得嫁人呢，我们得为她将来着想啊。说的不错，这事儿是不能张扬。要是现在斩了阿贵，必然惊动朝野。妹子将来如何见人呢？哎，说的也是啊。妹子和何林的婚事已经昭告天下，大家都知道，妹子的婚事和太后您的寿诞是同时举行。到时候妹子要是嫁不出去，必然得到朝野的非议，这对妹子的声誉是不好的。那事到如今，何林能娶格格吗？好在这件事情知道的人不多。孩儿就拉下脸来跟何林说一次。对，升他的官儿，要是他娶了格格，就连升三级。嗯，至于阿贵，孩儿也没有通过刑部，已经把他充军了。等您的寿诞之后再行处理，这样对妹子的声誉也是一种保护。这事儿啊，就这么办吧
，赶快把何林找来。皇上，何林何大人求见。哎，快快快！何大人，请。奴才见过太后，皇上。<笑>何林来了，真巧啊！正说你呢，坐着坐着坐着。坐坐坐。奴才不敢当。何林来了，有什么事儿吧？奴才进宫，是想请太后、皇上，还是把多哥哥许配给我？嗯。奴才是一片真心唐老板来了，嗯，最近生意怎么样？哎，好啊，哎，这个月一定要做到十万两，有信心吗？哎哎，大声点儿，哎哎有啊，嗯，大林哥，你过来，啊，行了，你去吧，嗯，就在对面那家，就是那家旧书铺，嗯，想不到吧？哦，谢霆的黑账全藏在那儿了，哎呀，这招真高明啊，满屋子都是纸，外人还真不会留意啊。里头啊，一共有三个记账的先生。皇室已经死了，还剩两个人，一个叫席坤，还有一个叫聂慧。他们表面上是书铺的伙计，暗中记账。好一个踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！你费的功夫才多呢，你屁股都开花了。哎呀，屁股到现在还疼着呢。<笑>大年屁股开花，潇湘改邪归正，值得。嗯。哎，小香，你赶快去将军府把小乐他们找来。哎，哎呀，不行啊，那些人都恨死我了，哪会跟我来啊？哎呀，对，我去。哎，你是怕毒更不行。嗯。额娘，额娘，额娘。丫头，听说海龟要充军了。哼，便宜他了。要是我来处置啊，将他凌迟。额娘，阿贵他无罪的。哼，他侮辱格格还无罪，这是欺君大罪。哎，阿贵他根本没把我怎么样。都待了整整一宿，还没怎么样。哎呀，那天他喝的大醉，不省人事，什么事都没有发生过。丫头，你又在撒谎吧？你是不是想救阿贵呀、啊？额娘，我自己的事还不知道吗？真的什么事情也没发生过。那你怎么跑去告诉何林呢？我本来想跟何林这么一说，他肯定会死了心了，他就不会再娶我了。你这是胡来！额娘，你就放过阿贵吧，赦免他吧。阿贵和格格同榻而眠，论罪，他就应该充军。额娘，我求求您了，求求您了。好吧，等你大婚过后，我就赦免阿贵。啊，大婚？是啊，过两天就是我的七十寿诞了，也是你跟何林的大婚庆典。何林，丫头，你可是亲口答应的。大婚过后，我就让阿贵回来。热不热？哎，行了，文超，你回去吧。我要跟着你吗？你知道我是充军啊，要几千里地。那又怎么了？你走到哪儿，我就跟到哪儿，反正我一辈子跟定你了。哪有女的陪人充军的？犯人家属不得随行。哎，谁说我是犯人家属啊？我有说我要随行吗？这条路又不是你们家的，我想走就走，管得着吗？哎，这……红绸，你还是赶快回去吧。我自己愿意的吗？连累你了，红绸。谢谢。哎，没事儿，我都
好多了。啊！好你个小兔崽子！你打了我二十军功，我还没找你算账呢。你给我这……哎呀，你快松手！你这个叛徒，还有脸回来？谁是叛徒？谁是叛徒？我是打入敌人内部的卧底，少往自己脸上贴金。走，走，走，干什么你们？等等等等，你们这要去干什么？我们几个要救将军，对对对，救将军，救将军，你们要去劫大牢啊啊！救了将军，我们上山当土匪。你以为当土匪就完了吗？切，没文化！你们这不是救将军，是在害将军。哼！可是我们不能眼看着将军被发配千里啊！哎，我告诉你们，如果想救将军，那你们只有一个办法，就是查出四库馆的黑账。黑账？黑账？哎。只有查出黑账，那才能用黑账去抵将军的罪，皇上才能够赦免将军，明白了吗？可现在，到哪儿去找黑账啊？要不我来干什么呢？我已经查出眉目了，跟我来吧。这走，这这是咱们走啊，走走。什么干什么？我把他们砸昏呢？你疯啊你！什么疯了？不砸昏他们，你怎么逃啊？逃？就这两个公差，我一人一脚就得躺上十天，用逃？嗯，那好。喂，你要你要干嘛？你要杀他们？杀什么杀？我得把这个枷锁给你撬开。什么？那不撬开你怎么逃啊？带着这个东西逃啊？我没说我要逃啊。哎。你还真的想去充军啊？皇上开恩不杀我，你说，如果我要逃了，那真是对不起皇上。哎，你说说你什么木头脑袋呀，就是想不开啊！行了，明天还有很长的路要走，你赶紧睡吧，啊。恭喜何大人，这真是一个壮举呀、啊！真是不容易啊，就像做梦一样。太后的寿诞，马上就要在这座宫殿里举行了。嗨，大人您的婚礼也将同时在这儿举行啊！万千荣耀于一身呐、啊！<笑>我要感谢两个人，哪两个？呃，是太后和皇上。第一个，得感谢娄三儿。娄三儿。哦，您把他找来，可真是一招妙棋呀、啊。他真是一个建筑大师，没有他，我不可能在这么短的时间里盖成这么一座宫殿。呃，那另一个是？明朝的崇祯皇帝。崇祯皇帝。要不是他给我留下这两根大柱，我也盖不成报恩殿。哦，来，来喝水。
什么东西、啊？这果子挺新鲜的，应该很好吃。谢谢看。好不好吃啊？嗯，好吃。红虫，将军，怀民哥，杨怀民，你也来送我？不，我不是来送你的，我是来充军的。充军？你又没犯罪，充什么军啊？那天晚上，我也，我也同哥哥同床共枕。什么？不会吧？明明阿贵一个人，我亲眼看到的。不不不，那天晚上我们都喝醉了，稀里糊涂的睡到一起。我醒得早，就一个人先溜了。结果，让将军背了黑锅。对呀，我，我记起来了。那天我们三个人都喝醉了，然后一起进房，然后是他最后一起睡的吗？是啊，其实没关系，反正也没人知道。你赶紧跑吧。我也想将此事隐瞒到底，可是看到将军充军，我是彻夜难眠，所以特来向将军请罪。怀民哥，你算得上是个君子。杨怀民，你还是回去好好盖房子吧。哎呀，三人同床，你被发配，我岂能逍遥法外？那你想要怎么样嘛？同床同醉，将军走到哪里，我就跟到哪里。你这是何苦呢？反正是没人知道，少一个人受罪也好啊。再说，我走多远你就跟多远，你能跟上吗？我就是走不动，爬也要爬到云南去。算了吧，将军，怀民哥是个说得出、做得到的人。这样好了。你们两个上车，两位差大人，你们也上车。那你呢？既然是充军，当然要走路哎呀，俄父大人真是玉树临风啊！阿圭大败，这回我们可以纵横朝野了。何大人，何大人，何大人，徐坤，你怎么到这儿来了？何何大人，那密诏让人劫走了。啊！哎，你怎么样？还行，怀民哥，谢谢。还有多远啊？几千里。几,几千里呀、啊！你们有车不坐，真是傻瓜。我们就是三个大傻瓜嘛。对，我们就是大傻瓜。<笑>
君爷，你们这运的是？这是报恩殿的大柱啊！报恩殿的大柱。对。报恩殿的大柱，这是报恩殿的大柱。这不可能啊！报恩殿已经盖起来了。不可能，我们在路上耽误点时间。今天刚到这儿，报恩殿哪儿来的大柱啊？什么？怀明哥，怎么了？楼大叔告诉我，这报恩殿已经盖起来了。是盖起来了，可为什么他们说这两根大柱在这儿？那边用的什么呀？啊，那边，那边，啊，糟了！啊，他们一定用的是崇祯皇帝留下的那两根大木。崇祯大木。啊，前两天我在内务府营造司碰到了老魏，他说。内务府营造司收藏的那两根崇祯大木突然不见了，我当时还纳闷呢。可是那两根大木当得了大柱吗？哎呀，那大木我太清楚了，那里有隐患，根本做不了大柱。那怎么办呢？已经安在报恩殿上了。哎呀，报恩殿的大殿那么重，崇祯大木根本承受不住啊。那屋顶会不会塌？不是会不会塌，而是马上就要塌。惨嘞，今天是太后寿诞。盛典就在那里面举行，皇上也会去。糟了，格格今天大婚，他也在那里啊。对呀、啊，屋顶塌了怎么办？花瓶红绸。啊！我们马上回宫。哎哎，走，让让，我们还要赶路呢。快，快跟上！是啊，陈大人，我们要马上回宫。不行，你是犯人，快走！啊！哎！哎！哎！哎！哎！哎呀，走！走！这！这！这！哎！哎！哎！就是他。哎，大明哥，你成功了！哎呀，你放心好了，是咱们成功了。这下好了，唐大年，你不是说拿了账本就能救将军了吗？那是当然。那你还站着干什么？赶紧找皇上去啊！你傻呀？咱们这些个人加起来，连个屁大的官都不如，咱们就连宫门都进不去。哎，那这么说，这账本白拿了？你干什么？咱们等王爷。王爷？哎，开门！嗯、谁？王爷。啊，哎呀，真是说曹操，曹操就到啊！王爷才不是曹操呢，他是救星。是是是。啊！别动！别动！别动！啊！站住！站住！别动！别动！谢霆。这些人抢劫司库馆，格杀勿乱。怎么办？快跑啊！给我追！
婚殿真的盖起来了。太后寿诞，皇妹婚礼，真是双喜临门呐！是啊，双喜临门呐，双喜临门。特殊的礼物要先给太后。哦
拜天地。学习行走啊！哎呀，就是俗称的军机大臣。崇文门呐、啊，崇文门，我来了。